എന്താണ് ഡിനോസോറുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിനോസോറിയ എന്ന ജീവിത ശാഖയിലെ പല തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജീവികളാണ് ഡിനോസോറുകൾ ഡിനോസോറുകൾ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആദ്യ ട്രയാസിക് കാലത്താണ് അന്ന് മനുഷ്യർ ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല ജുറാസിക് കാലം തൊട്ട് ആദ്യ ക്രിട്ടീഷ്യസ് കാലം വരെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പ്രാധീന്യത്തിമുള്ള ജീവികൾ ഡിനോസറുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിട്ടീഷ്യസ് കാലത്തുണ്ടായ ഉൽക്കാപതലം മൂലവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പൊടി പടലങ്ങളും ആഹാര ലഭ്യത കുറവും ഡൈനോസറുകളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി ഫോസിൽ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ടൊറോപ്പോഡ എന്ന വിഭാഗം ഡൈനോസറുകളിൽ നിന്നാണ് പക്ഷികൾ പരിണാമം പ്രാപിച്ചത് അറുപത്തിയാറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന വംശനാശത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് പക്ഷികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവ ഇന്നും ഡിനോസർ പരമ്പരയിലെ കണ്ണികളായി ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പല പക്ഷികളും ഡൈനോസറുകളിൽ നിന്ന് പരിണാമം പ്രാപിച്ചതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പാലിയോട്ടോളജിസ്റ്റായ റിച്ചാർഡ് ഓവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഭീകരനായ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഡൈനോസ് എന്ന പദവും ഫല്ലി എന്നർത്ഥം വരുന്ന സൗറോസ് എന്ന പദവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഡൈനോസോർ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്ര ഭീകരന്മാരാണോ ഡൈനോസറുകൾ സത്യത്തിൽ ഇവർ ഭീകരരായ പല്ലികളല്ല മറിച്ച് ഉരഗങ്ങളുടെ ഒരു വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഉരഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പല സവിശേഷതകളും ഡൈനോസറുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഉരഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മിക്ക ഡൈനോസറുകൾക്കും നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഡിനോസറുകൾ തന്നെ സസ്യഭോജികളും മാംസഭോജികളും മിശ്രഭോജികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഇവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഇരകളെ മാത്രമേ പക്ഷിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ വർഗം രൂപം ആകൃതി ജീവിച്ചിരുന്ന പരിസ്ഥിതി എല്ലാം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഡിനോസറുകൾ ഫോസിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലിയോത്തോളജിസ്റ്റുമാർ ഇവരെ അഞ്ഞൂറിൽ പരം ജനുസുകളായും ആയിരത്തിൽ പരം ഉപവർഗങ്ങളായും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ വൻകരകളിൽ നിന്നും ഡിനോസറുകളുടെ ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്